हेलो इंडिया वेलकम टू इंडियन ई आई प्रोडक्शन मशीन लर्निंग बिगनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पैथर्न कोर्स इन हिंदी इस कोर्स के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं नंबाई के बारे में इस ट्यूटोरियल के पहले हमने नंबाई लाइब्रेरी के ऊपर थेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था इस ट्यूटोरियल में हम नंबाई लाइब्रेरी के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करने वाले थे तो चलो सबसे पहले हमें जुपिटर नोटबुक को ओपन करना पड़ेगा तो जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए हमें विंडोज प्लस एस मतलब हमें सर्च करना पड़ेगा जुपिटर जैसे आप जुपिटर नोटबुक नाम से सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक ऐप यहाँ पे आ जाएंगी इसके ऊपर आपको डायरेक्ट जस्ट क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका एक सर्वर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपका जुपिटर नोटबुक आपके डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ओपन हो जाता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम में भी लग सकता है अभी हमारा जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नंबर ऑफ फाइल्स थ्री ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट तो ये जो फाइल्स है ये फाइल्स आपके यूजर के अकाउंट की फाइल है आपके यूजर के अकाउंट की फाइल है अब यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो और न्यू फोल्डर में आपकी फाइथन फाइल स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे न्यू बटन मिलेंगे इस न्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हो तो अनटाइटल अनटाइटल फोल्डर क्रिएट हो जाता है लेकिन हमें इस फोल्डर को नाम देना है मतलब टाइटल देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके सामने जो चेक्स बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा मतलब उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट आपको लेफ्ट टॉप साइड में जाना है और यहाँ पे आपको रिनेम नाम की बटन मिलेंगी इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने फोल्डर को नाम दे सकते हो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ एम एल मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल बिगिनर टू प्रोफेशनल ये नाम दे रहा है उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम पाए सॉरी नम पाए प्रैक्टिकल ठीक है आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो उसके बाद आपको रीनेम के ऊपर क्लिक करना है तो आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है अब यहाँ पे मशीन लर्निंग बिगनर टू प्रोफेशनल नम फाइव प्रैक्टिकल फोल्डर ये जो फोल्डर है ये आपके यूजर के अकाउंट में स्टोर हो जाएगा मतलब सी ड्राइव में स्टोर हो जाएगा जहाँ पे आपका अकाउंट फोल्डर है मतलब यूजर फोल्डर है नेक्स्ट इसके ऊपर हमें क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इस फोल्डर के अंदर चले जाते हो अब हमें क्या करना है हमें प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल करना है तो हमें पाइथन फाइल को ओपन करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना है सेम न्यू बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमें मिलेंगे पाइथन थ्री मतलब पाइथन थ्री पॉइंट सेवन पाइथन थ्री पॉइंट सिक्स अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर तो इस फाइल को मैं ओपन करना है तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हो तो हमारी आई पाइथन एन बी नाम की फाइल क्रिएट हो जाती है इसका मतलब ये होता है आई मतलब इंटरेक्टिव पाई मतलब पाइथन एन बी का मतलब होता है नोटबुक इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक क्योंकि हम जुपिटर का इस्तेमाल करें इसलिए तो इस फाइल का यह एक्सटेंशन रहेगा अब इस फाइल को हमें नेम देना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको अनटाइटल लिख के कुछ मिलाऊंगा तो इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है उसके बाद आप पाइथन फाइल को नाम दे सकते हो तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नम पाए प्रैक्टिकल वन लिखता हूँ ठीक है ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा वन उसके बाद मैं रीनेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी जुपिटर फाइल क्रिएट हो चुकी है अब हमें प्रैक्टिकल करना है अब हमें क्या करना है नम पाई को इम्पोर्ट करना है क्या करना है नम पाई को हमें इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इम्पोर्ट इम्पोर्ट उसके बाद हमें नंबर को इम्पोर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नम पाए ठीक है अब यहाँ पे आप सोच लेंगे कि जो हमने लिखा है वो किस जगह पे लिखा है तो इसको बोलते हैं सेल आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव तो इस सेल में आप प्रोग्राम लिखोगे उसके बाद इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे हम नंबर को इम्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम नंबर का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पर करेंगे तो इस लॉन्ग नेम को बार बार यूज करने की वजह हम क्या करते हैं इसका शॉर्ट नेम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एज की उसके बाद हमें इस नंबर का जो भी शॉर्ट नेम देना है आप नेम दे सकते हो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन आप इसके जगह पे कोई भी नेम दे सकते हो अब हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है क्या करना है इस लाइन को हमें एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है दो शॉर्टकट की है मतलब शिफ्ट प्लस एंटर दबा के भी आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हो और नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस एंटर इसका भी इस्तेमाल करके हम इस करंट सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन शिफ्ट और कंट्रोल में डिफरेंस क्या है तो शिफ्ट एंटर का इस्तेमाल करके क्या होगा कि जो हमारी करंट सेल है वो करंट सेल एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद उसके बिलो न्यू सेल क्रिएट होंगी और कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करके हम करंट सेल को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये हमारे दो शॉर्टकट की का इस्तेमाल है नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं रन बटन के ऊपर क्लिक करके भी हमारी लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मतलब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जब हम रन बटन का इस्तेमाल करते हैं तो रन बटन क्या करता है शिफ्ट एंटर की तरह ही काम करते हैं मतलब करंट सेल को एग्जीक्यूट करता है और न्यू सेल को इंसर्ट करता है उस करंट सेल के बिलो में तो चलो
नेक्स्ट हमें पैरेंथिस में अरे की वैल्यू देनी है मतलब हमारे वन डायमेंशन अरे की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर मतलब हमारे अरे में चार एलिमेंट रहेंगे तो अब इस अरे को हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा तभी इस अरे को हम एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वेरिएबल नेम अरे अंडर स्कोर क्योंकि हम वन अरे क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद इक्वल टू अब इस अरे को हमें प्रिंट भी करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट उसके बाद किसको हमें प्रिंट करना है ए अरे अंडर मतलब अरे वन डी को हमें प्रिंट करना है तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारे क्योंकि हमें टाइम को सेव करना है तो यहाँ पे मैं अभी शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वन डी अरे क्रिएट हो चुका है और उसको हम सक्सेसफुली प्रिंट कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि जो हमने अरे क्रिएट किया वो सच में अरे है या लिस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर ही हमें वैल्यू मिली है और स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब होता है पाइथन लिस्ट तो यही कन्फ्यूजन को हमें दूर करना है तो हम क्या करेंगे टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और टाइप फंक्शन को हम देंगे अरे अंडर स्कोर वन डी तो टाइप फंक्शन क्या करेगा इस वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा स्टोर है उस टाइप को शो करेगा तो चलो इसको हम एग्जूट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें टाइप मिला है नम पाई डॉट एन डी अरे तो यहाँ से आप डायरेक्ट कंफर्म हो सकते हो कि जो हमने अरे क्रिएट किया था वो नम पाए अरे था नम पाए अरे था नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि जो हमने अरे क्रिएट किया वो वन या टू या मल्टी डायमेंशनल अरे है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उस पर्टिकुलर अरे का नाम उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा डॉट और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एन डिम इसका मतलब होता है एन डायमेंशनल चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है वन वन का मतलब होता है कि जो हमारा अरे है अरे अंडर स्कोर वन डी ये वन डायमेंशनल है नेक्स्ट हम क्या करते हैं टू डी अरे को क्रिएट करते हैं टू डी अरे को क्रिएट करने के लिए सेम है नम पाई डॉट अरे उसके बाद पैरेंथिस अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब हमें टू डी अरे क्रिएट करना है तो लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब टू डी अरे होता है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट लिस्ट उस लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट लेनी है तो यहाँ पे मैं सेकंड लिस्ट लेता हूँ उसके बाद इसमें आइटम डालता हूँ वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एक हमारी लिस्ट हो गई उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं नेक्स्ट हम लिस्ट लेते हैं फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन कॉमा एट तो जो हमारी टू लिस्ट है वो एक लिस्ट के अंदर है तो चलो इसको हम असाइन करते हैं एक दूसरे वेरिएबल को तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अरे अंडर और इसमें हम स्टोर करते हैं टू अरे तो चलो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट उसके बाद उस अरे का नाम ठीक है तो यहाँ पे लेता हूँ मैं टू चलो इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए सेम शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर तो चलो यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल प्लस एंटर बटन का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टू डी अरे प्रिंट हो चुका है अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हमें नेक्स्ट सेल नहीं मिली है क्योंकि हमें आगे की प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो प्लस साइन इस प्लस साइन बटन के ऊपर भी आप क्लिक करके नेक्स्ट सेल क्रिएट कर सकते हो और इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट की वो है ए ए का इस्तेमाल करके भी आप जो आपकी करंट सेल है उसके अब न्यू सेल इंसर्ट कर सकते हो तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ ए यहाँ पे आप स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी प्रेस कर सकते हो और आपको करंट सेल के बिलो कोई सेल चाहिए करंट सेल के बिलो कोई सेल चाहिए तो आपको प्रेस करना पड़ेगा बी स्मॉल बी या कैपिटल बी और आपको मान लो कोई सेल को डिलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सेम आपको सेल को सिलेक्ट करना है उसके बाद टू टाइम्स डी को प्रेस करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक सेल को डिलीट कर चुके हैं तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी सेल के ऊपर सेल के नीचे या आपको सेल को डिलीट भी कर सकते हो तो चलो हम अपनी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते हैं तो हमने यहाँ पे टू डी अरे क्रिएट कर चुके हैं अब आप यहाँ पे सोच रहे कि जो हमने अरे क्रिया वो सच में टू है कि नहीं है तो उसकी हमें डायमेंशन चेक करनी है तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर अरे का नाम उसके बाद डॉट उसके बाद हम लिखेंगे यन डायमेंशन यन डिम चलो शिफ्ट प्लस एंटर दबाते और चेक करते कि जो हमारा अरे वो टू डायमेंशन है कि नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अरे लिया था अरे अंडर स्कोर टू डी ये भी टू डायमेंशनल अरे है नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा अरे उस अरे में कितने एलिमेंट है मतलब हमारे अरे की साइज कितनी है ये हमें चेक करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिस अरे का आपको साइज चेक करना है उस अरे का नाम उसके बाद आपको लिखना है डॉट और उसके बाद लिखना है साइज क्या लिखना है साइज इससे आप उस पर्टिकुलर अरे का साइज चेक कर सकते हो तो चलो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाता हूँ और हमें यहाँ पे साइज मिला है फोर अब इस फोर का मतलब क्या होता है जो हमारा वन डी अरे था यहाँ पे आप देख सकते हो वन डी अरे को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था तो इस वन डी अरे में फोर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर तो जितने एलिमेंट हमारे अरे में रहेंगे उस अरे की साइज उतने ही रहेंगे तो हमें साइज कितनी मिली है फोर चलो अब हम
मतलब वह वन डायमेंशनल अरे है तो उसमें रो कितने हैं कॉलम कितने हैं ये हमें चेक करना है तो हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें उस अरे का नाम लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अरे अंडर स्कोर उसके बाद उसके हमें शेप चेक करना है उसका शेप चेक करना है उसमें रो कितने और कॉलम कितने तो यहाँ पर मैं लेता हूँ शेप ठीक है उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है टू कॉमा फोर ये वैल्यू हमें टपल में मिली है टू कॉमा फोर अब इस टू और फोर का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे मैं कमेंट में आपको बताता हूँ इसका मतलब होता है टपल उसके बाद टू का मतलब होता है रो फर्स्ट हमें रो मिलेंगे उसके बाद कॉमा के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी कॉलम की कॉमा के बाद हमें कॉलम की वैल्यू मिलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू का मतलब होता है रो तो जो हमारा टू डी था यहाँ पे वन टू थ्री फोर ये हमारा जो लिस्ट है ये एक रो है हमारे अरे का नेक्स्ट हमारा रो है फाइव सिक्स सेवन एट ये हमारा सेकंड रो है हमारे अरे का नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू मिली है फोर फोर का मतलब होता है फोर कॉलम तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन फाइव ये हमारा फर्स्ट कॉलम है टू सिक्स ये हमारा सेकंड कॉलम है थ्री सेवन ये हमारा थर्ड कॉलम है और फोर एट हमारा फोर्थ नंबर का कॉलम है तो इस तरीके से आप अपने अरे का शेप चेक कर सकते हो तो चलो अब हम क्या करते हैं इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करते हैं कमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है नेक्स्ट हमें क्या करना है हमारा जो अरे उसमें कौन से टाइप का डेटा है उस अरे का डेटा टाइप क्या है ये हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर अरे का नाम उसके बाद हम लिखेंगे डॉट उसके बाद हमें लिखना है डी टाइप डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है डेटा टाइप इन थर्टी बिट इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अरे था उस अरे में इंटीजर टाइप की वैल्यू है और उस वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किस में किया है 32 बिट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर अरे का डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हमने क्या क्या किया है तो सबसे पहले हमने क्या किया था नंबर को इम्पोर्ट किया था इम्पोर्ट की का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने देखा कि अरे को हम किस तरीके से करते हैं अरे को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था एन अरे उसके बाद हमें वन डी टू अरे चाहिए तो उसके हिसाब से हम अरे को क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट हमें अरे का टाइप चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हमें देखा कि हमारा जो अरे उसके हमें डायमेंशन चेक करनी है तो हमने क्या किया एन का इस्तेमाल किया नेक्स्ट हमने चेक किया कि जो हमारा अरे है उसका हमें साइज चेक करना है तो हमने क्या किया डॉट साइज का इस्तेमाल किया नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा जो अरे है उसका शेप हमें चेक करना है उसमें रो कितने उसमें कॉलम कितने ये हमें चेक करना है तो हमने क्या किया डॉट शेप का इस्तेमाल किया नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे है उसमें कौन से टाइप का डेटा है तो हमने उसके लिए क्या किया डॉट डी टाइप का इस्तेमाल किया इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रैक्टिकल किया इस प्रैक्टिकल का पूरा का पूरा कोड आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे उस लिंक का इस्तेमाल करके आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रिमेनिंग पार्ट को कंटिन्यू करेंगे